buenos días, ¿cómo están en sus casitas? Una vez más, bienvenidos a un nuevo video. En este día les comparto que hoy sí amanecí poquito cansadita. Camínale, te sigo. Y me tocó este desvelarme, les comparto. Es mi compañero que vinimos aquí al Cómico Bueno. Ahorita entre ese tema. Les comparto que hoy amanecí poquito cansadita porque anoche me desvelé con mi hermana Doña Berta ayudándole a empacar y alistando todo ya para que se fuera para México. Ya esta mañana madrugué a tomar el café con ella y este ya pasó Magalita por ella. Yo pasó Magalita por ella y yo ya tenía programado trabajar en la casa. Nuestro amigo David nos va a ayudar a arreglar unas cosas de la electricidad. Entonces ahorita madrugamos para acá para el tipo Pero pues paso a saludarlos, espero que todos estén bien. Y bienvenidos a un nuevo video, a todos los suscriptores nuevos, bienvenidos. Y a los que ya son de casa, gracias como siempre para todos en general por estar apoyando siempre el canal de Dati Ajela. Que esto solo es posible gracias a ustedes. Porque si ustedes no nos miran, no tiene ningún sentido grabar y compartir. Así es que hoy me los traje al Home Depot. Vamos a buscar unas cosas para la electricidad. Y nos toca trabajar todo el día en el garaje. Ahorita andamos ordenando el garaje. Porque esa casita este, tiene todo mal acomodado. Entonces, uh, la electricidad es muy delicada. He ido reparando bastantes cosas de la electricidad. Estaban mal hechas, cableado, cableados viejos, conexiones mal instaladas. Entonces... Ahí vamos poco a poquito tratando de corregir todo correctamente para evitar accidentes, específicamente en estas fechas navideñas que se sobrecarga uno con la electricidad, demasiados pluggers y cosas que uno conecta de crismas, que el arbolito, que las luces afuera, que la estrellita y que una cosa y otra. Entonces mejor me vine para acá para prevenir. Y pues aquí vamos, entonces hoy me los traje al Home Depot. Y vamos a buscar lo que necesitamos. Espero que estén bien. Ahí anda nuestro amigo David. Nomás que él es muy rápido para hacer lo que tiene que hacer. Él camina muy rápido. Ahí está nuestro amigo David. Buscando el cable. Entonces ahorita vamos a escoger el cable que necesitamos. ¿Cuál lo tienen bajo llave, verdad? Se lo robará la gente. Oh, wow. Díganos usted la que esté más cerca de aquí de la salida, si nos hace favor. No sabemos a qué números tengan. ¿Qué, qué número tienes para pagarlo nosotros mismos? No más, si te nosotros mismos lo hacemos. Okay, dejo con las, cajeras, las cajeras ahí entonces. Perfecto, gracias. ¿Hay algún número de caja donde lo vaya a dejar? Gracias. Bueno, familia, vamos a seguir agarrando lo que tenemos. Y David es súper rápido para agarrar todo. Y ya no le hago plática a David porque me trae bien entretenida. Me cuento unas historias que... Ay, me deja. Bueno, familia, esto es todo lo que echamos, lo que necesitamos. Y un cable que nos están separando ahí, entonces vamos a pagar de pronto. A lo que vinimos, vinimos. David, eres muy rápido tú, para hacer todo. Bueno, familia, ya nos vamos. Muy rápido, no tardan ni 20 minutos dentro de la tienda. Ya cuando una persona tiene conocimiento, de volada llegan y agarran todo de rapidito. Ya David es un experto en la electricidad y él de volada llega y agarra todo de rápido. Bueno, ahora los dejamos, vamos a conducir. Un placer traernos al Hondipo. Aquí andamos, miren. El Hondipo de la isla. Familia, que les comparto que fui al Hondipo a comprar lo que necesitaba y según yo fui a comprar cosas para arreglar algunas cosas de la electricidad y resultó que, que vengo llegando a casa y que se me truenan las llaves de la lavadora ahora voy corriendo otra vez para atrás para el Home Depot para comprar las piezas para la lavadora bueno toca darle 
Bueno familia, les comparto que a distancia me los traigo conmigo de shopping, pero shopping de comida. Les cuento que ya me ando preparando para la cena de acción de gracias y ya ando aquí haciendo mis compras para lo que voy a necesitar, entonces me estoy anticipando porque ya después de última hora yo ando bien ocupada, trabajando o las tiendas están súper, súper saturadas. Entonces ahorita quise aprovechar para venir a comprar de perdida las cosas que no se me echan a perder, unas cosas para la cena de acción de gracias y otras cosas que necesitaba para la casa y otro poquito para comida en el hogar. Entonces les voy a compartir en breve que me los traje con igual Sam's y las cosas que llevo. Aunque todavía no termino de comprar, pero ya más adelante me voy a ocupar un poquito. Pues lo esencial, rollo de papel de baño, pues todo el mundo lo usamos. En esta caja traigo el rollo de papel de baño, las agüitas, las aguas minerales. A mí por lo particular casi no me gusta la Coca-Cola, muy poco. Por lo regular me gusta más esta agua mineral Zero Sugar y vienen de muy buen sabor si no la han tomado los invito a que la prueben y esto sustituye bastante la coca cola o cualquier soda de sabor es muy rica esta agua mineral pues aquí traigo las charolitas que se necesitan para preparar la comida, el aluminio iba a comprar las tapas para estas cacerolas de aluminio estas charolas pero nada más ocupas como unas 5 o 6 y el aluminio le puedo dar uso en el hogar entonces dije, no, mejor me voy a llevar el aluminio. Ya para las tapitas que vaya a ocupar, pues tapo las charolas con aluminio. Ya saben, mi vicio. Ahí traemos el café. Este café de Donna Sharps es súper económico y de muy buen sabor. Mira, este café, aquí te vale como $23 dólares máximo. A veces lo más que sube es $29, pero es muy rico. Trae 100 copitas y pues muy bien acondicionado. Mira, aquí tenemos la mantequilla para lo que vamos a preparar. Aquí llevamos la mantequilla, la crema Daisy para ciertas ensaladas. Aquí llevo la ensaladita de pollo para preparar unos ricos sándwiches fríos mañana de lonche. La cremita para el café. Esta es la crema de café que yo consumo. La de vainilla, a veces la de pumpkin spice me encanta. Entonces traigo esto. También ya llevo los green beans para hacer los vegetales para completar el platillo para el día de acción de gracias el jamón porque uso jamón para una ensalada que uso jamón, mayonesa crema y la pasta verdad un pollito rostizado para comer ahorita que llegue a la casa algo calientito y básico, si no se consume pues lo hago flautas o cualquier cosa el elote eso, todo esto ya se compone el platillo el café frío pueden ver ¿eh? que mi vicio es el café aunque ya lo he eliminado bastante y ahorita pues otras cositas más todavía que me faltan espero hoy oh, también compré estas botellas para brindar ese día cero alcohol también llevo un paquete de estas sparkles para los niños o uno también a veces no tiene nada de alcohol y se mira que van a estar muy sabrosas o vamos a probarlas ese día así es que mis amores Ahora sí voy a conducir mi carrito para terminar de poner en mi canasta el resto de cosas que me falta tomar. Las papas, pensaba esperar más días para llevarlas, pero pensándolo bien, se me hace que sí me las voy a llevar ahorita. Porque ya como quiera ya no faltan tantos días y no creo que se me vayan a dañar. Entonces sí me las voy a llevar ahora, pienso yo. Si sí, de una vez las voy a agarrar, voy a ir por las papas para el puré de papa. A Rosy le queda muy rico el puré de papa. Entonces me las voy a llevar de una vez, ahorita voy a caminar hasta allá y ahí lo les comparto otro poco. Bueno familia, ahora vamos a ver cómo le hago para acomodar todo esto en un espacio tan pequeño. La, el carrito que yo traigo es pequeño. Y mira, a ver cómo le hago para acomodarlo. Así que vamos a ver si cabe. Ay, no me cansé de andar haciendo las compras. Cuando ya vienes a... Uh, Cansado de otro lugar y llegas a hacer compras, es un poquito más cansadito, pero se tienen que hacer. Y hay que hacerlas con mucho gusto y alegría. Y aunque el cansancio a veces es bastantito, pero hay que aprender a sobrellevarlo. Entonces, ahorita voy a acomodar todo, a ver cómo acomodo todo ahí en este espacio tan pequeño. Y voy a ver de una vez si tomo el tiempo para ir a comprar las bolsas que me faltan para meter el pavo y los jamones. Porque se cocinan muy bonito cuando les pones la bolsa para hornear. 
Entonces, voy a aprovechar porque ya que empiece a trabajar mañana, entre una cosa y otra, ya no da tiempo. Así es que familia, voy a acomodar todas las cosas en mi troquita y fue un placer traerlos conmigo a la tienda. Güerito, güerito, güerito. Ay, familia, ya extrañaba al Mitchell. Yo vengo llegando de hacer mis compras y aquí viene llegando. Me vengo encontrando este cachetoncito, mi ya compañero. Llegamos, ya. Ya extrañaba a mi compañero, mi alma gemela, los cachetitos iguales. Vine a por preocupado porque dije, engordé bien harto. Pero nomás subí. Pero que... yo estaba esperando para caminar, pues ya, ya, ya te recuperas. Y ya, nomás a todos los números. Estaba que tú estabas enfermo, era puro show. Era, no, si estaba bien jodido, tú le tengo todos. Estabas deprimido, ¿no? Yo creo que estabas deprimido. Qué bueno que viniste, familia. <risa> Michel, bien llegando, familia, aquí los compartimos. Estoy feliz de verte, Michel, ya te extrañaba. ¿Te ves esto? Hacía falta, ves, pues, aquí. Hacía falta mi equipo. <risa> y luego no tienes cachetitos para darte un beso. Andamos <risa> trabajando ya. Mira, doña Berta, tu guachi no te esperó a ti, pero sí vino a verme Nos a mí. Nos topamos de una por acá. Ah. ¿Y se saludaron? Ah, no, la miré yo. Ah, yes. tú sí la miraste. No, miré lo que tuve y me dormí. <risa> como entraba en la ubicación yo. Y tú sí la viste a ella. <risa> Ay, doña Berta, mira, ya llegó tu retoño. No se va a sentir tanta ausencia porque aquí llegó tu compañero. Nos topamos de ella. Ah, sí, ¿verdad? Uh -huh. No, por <risa> Y le ha dicho, doña Berta, pélime, haga mi caso. No. <risa> Se cruzaron, ¿verdad? No, no, no. <risa> bueno, ahorita voy a descargar todo lo que compré. Y ahora sí, gente. Llegamos, Ay, llegamos. Oh, ya. Me voy a día, voy a aquí, el lunes me voy. ¿Cómo? Ya tengo, ya, tú, ya, ¿Cómo? Ya tengo harta paquetería. Ya. ¿Y no te sacas pelear el pavo? ¿Cuándo es? A ver. <risa> 28. ¿Pues sí? No, no voy a y luego que vamos a con la comida extra que eché para ti. Yo te imaginé que es venir flaco, desnutrido, mal servido, mal comido. Me gusta su suaderita, está bonita. Ahorita vengo bien lleno de todo. Quiero... Todo. Bueno, <risa> sin detalles. <risa> <risa> bueno, mamá, mira, vamos a descargar las cosas que compramos en el Sam's y en el Walmart. Y ahorita vamos a ponernos a trabajar. Hola, mi amor. Otra compañera más. ¡Mua! Ya más me están cuidando que ya iba. <risa> Ya soñaba yo mis retoños. Hola, mi amor. ¿De qué? Mi niño se estaba peleando con otro gato. ¿Estaba peleando mi niño? Sí, se estaba peleando con el vecino ese. No, se estaba peleando con otro gato. ¿Feo? Sí, sí, feo. A ver, me están diciendo las niñas. Nino, me están diciendo las niñas que estabas peleando. ¿Cómo que andabas de peleonero? ¿Lo escuchábamos? Mi tía, ahí lo estábamos escuchando. Estaba peleando abajo del carro del vecino ese. Abajo del carro con un gato. No vimos qué gato fue, pero solamente vimos a mi mamá. ¿Y le pegaron a Nino o no? No, 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 no ganó? No pudimos pasar adentro porque estaba... estaba... Ah, vamos a abrir a Michi porque se ve bonito. Cuando lo ayudan a uno. ¡Ay, Michi! ¡Estás bien cargado! ¿A dónde están cargados? Pásenle la luz porque estamos oscuras. Lo bueno que no está lastimado, no se mira lastimado. Si lo hubieran separado, mami, le hubieran aventado aunque sea un palito así a los pies, piedita para que se asustara. Gente, mi Ailey me está diciendo mi niña que mi nino, mi gato, andaba de peleonero. Lo hubieran regañado, más para que no se haga vago. Pues sí, lo hicimos. Papá, la troca está llena. Le dijimos, le dijimos. Le dijimos, Nino, pero. pero sí, ¿Cómo le dijiste? Nino. Eso no lo regaño. Le gritaste. Bueno, vamos para adentro. Pásenle, gas. Eso va para allá, para acá. Amigo, ya componte. ¿Cómo te sientes estar tan guapo? <risa> es algo insorprendente. Ya <risa> 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 me explico. Luego sea, el peinado otra vez de paquete en el barrio. Yo sé, ¿qué te quieres decir de mí? <risa> ¿Esto te quejas, hija? Hijo. Sí. Ya, 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 <risa> Hijo. <risa> ¿Me lo puedo dar el bebo? Te veo ahí tu pelo. Sí, sí, sí. Mira, mira. Si tuvieras sí, que, que... Si tuvieras que halagar algo de tu persona, ¿qué, qué te gusta? Mi Dios. Ah, y si tuvieras que, que quitarte algo de tu persona, ¿qué es lo que no te gusta? Eh. Sí. Yo. <risa> ¿Quitarte o, o ponerte? Sí. Yo, que, que a veces hay, que hay personas que no, yo no estoy feliz con esta a, parte de mi cuerpo. Parecer es el de la película de, las, de la mano, ¿cómo se llama? De la navaja. Oh, sí. Ex, ah. ex, ex. Ay, me hiciste ver si tienes cabeza de loco. Ah, no pones seriedad con tu vida. 
Miren gente, ya estando aquí presente les compartimos que Jenny le dieron ganas de remodelar su casa. ¿Qué le queda hacer, Jenny? Eh, pues muchas cosas. Pero lo curioso es que nomás... Mira con ese peinado, Michelle, mira. Mira, Michelle. Bueno. Jenny. Mira, <risa> <risa> yeah, Jenny, yeah, ¿qué haces, Michelle? <risa> El se mira bien, se mira chido. Se ¿Sí, ¿Sí, chulo. No quiero pintar la casa. No son chips, es granada. Quiero pintar la casa, sacar los cuadros que tengo. Quieres despejar. Tengo, y sacar muchas cosas que tengo ahí ya. Para tener mucho, mucho. Te vendo mi tele. Libre. Libre. Y mucho espacio libre. ¿Qué es por el pavo Na, ahora que ya camina el bebé, ¿por qué? Ah. Sí, va, no te puede tirar mucho, ¿no? Quiero colgar la Mira, tele. Está, como está mirando rápido. La, y, la, la, sí, pero ese no le da. No le puedo dar. Tiene hueso mucho. Sí. Sé cuidadoso con lo que le quieres dar al niño. ¿A mucho le gusta sin hueso? No, mucho, no le des eso al niño porque tiene semilla. No seas imprudente. Te la va a quitar y el niño se la va a pasar. Ah, la quita. Te mordió. Tienes una gra es granada. Le di la agüita. No, pero te la puede quitar, eso es peligroso para el bebé. Pero eso de comer. Así es que mucho tienes que trabajar extra porque Jerry sí. quiere remodelar su casa. Mira. Tirar Ajá. cuadros o sea, y tal. Que no escucha ya. Lo curioso es, Gallo, que nomás te va a salir tú y ya quieren remodelar. Sí, pues, déjalos. No, no, no. no. <ríe> Como que tú eres el... La mala vibra, dice. Tiene no, que darse ahí, todavía vamos no, a... No, se mo no, dice que ya sí. como... Me acordar toda mi energía, dice. Acuérdate que cuando Dios te mueve de un lugar es porque grandes cosas vienen no, para ti. No, que el coche vos como a la traga enfrente de la casa. Y ahí me queda. No pones el aire para arriba, la de esa. Y te vas a ganar la luz de la casa llena. Sí, pues sí. Así que capaz. Cuatro, gente, así que en cuatro días regresen a ver si se salió o no se salió. ¿Por qué 10? No, es el 22, ¿no? Compró una ah, una Mobo Home. Compró una. Y le voy a poner cemento ahí. Y con esa giran para todos lados. ¿Qué te busqué más? ¿El cemento o adentro de la casa? Adentro de la casa. Adentro de la casa y luego cemento. Está bien, pues. Mucho te va a remodelar la casa, Jenny. Yo ¿Cuánto tiempo? Quién sabe. Yo voy a comprar la vecina de un lado. Que compré la sola. Y como que ya compró el seguro porque ya compró carro. Sí. Necesita alguien como tú. Necesita una persona como yo que le está ayudando y todo. Que lo cuide. Capaz. Dale a comer los gatitos. Por lo que voy a tener más, dale a comer los gatitos. Sí. ¿Y a ella? Ya, ya he hecho uno al panteón, ya. Ya, he hecho una. Ya, ya, no, 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 no aprietes, ¿ok? Te voy a dar por... Voy a darle por dedo, mejor. ¿Cómo? En el ladito. Le va a morder el dedo. No, el lado no tiene dientes. ¿Está <risa> claro? Sí. Gente, ya le arregló la cámara a Michi y a mi teléfono. Dice que hace, mira, me aclaré todos los sí, videos. Sí, que yo... He tirado tu fan, estaba hablando todos los videos de allá en México con mi padre. ¿Te da coraje? ¿Te da coraje que se miraban feos? ¿Por qué? Pues en un video, en un video, de mala calidad no se miran bien. Nada que no, pero no. sí se miran bien. Ya, ya mira, ahorita. Buena cámara. Yo, yo quiero que me comenten cómo se miran nuestros videos aquí en esta cámara, gente. Mira, lo que tiene que ver cuidar mucho es que yo he mirado videos. Yo miro videos y se mira muy feo la movedera, que haga mucho movedera. Eso, te mira, marea, te, te marea. marea. Sí. Mira, entonces me enseñaré a grabar. Y no, y, no, y no puedes apreciar las cosas. Bien. Creo que no está muy gordo, yo creo que es tu cámara. <risa> Y aléjate un poquito, Michelle. Aléjate más. Aléjate un poquito, No, así subimos mucho de peso, Michelle. Yo, entre mis problemas de salud, una cosa y otra, subí bastante. Pero yo miro más flaco, Michelle, ahora que se Mira, yo estoy luchando por. Puedo hablar, perdón, por eso. Subí, no, ahorita. A ver, que te vaya a continuar. Ok. Yo. Miré un video. ¿De quién? De un doctor. Que él recomienda jugos de zanahoria. ¿Para qué? Todos los días. Ajá. Para que puedas, este... Mira al baño. Vas al baño, limpias tu cono, tu... ¿Tu cono? Co no, tu comemos cono. cono. Tu cono. Y, 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 y para que no te dé cáncer. Y también para, la, para, para el peso. 
sea que sirve para tu salud, para todo, para la vista. Bueno, mucho. También. Bueno, este, este muchacho. Yo ya ni me tengo que meter a ver video yo. No más me tengo a, 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 a los mensajes que me mandan. Cosas que para que se te pare, que para bajar la paz, que para ir a la paz, que para bajar. Y no nomás a uno de los manda. Y a mí le mandó mi paz y mi paz, que la chica cabrón. ¿Cómo sabes qué es? Y luego una vieja, le mandaste uno que para que bajaran de peso, no. A mí también le mandaste. Pero así sin conocer, pues, pues él sigue como 20 mil personas, creo. ¿Qué pasó, mochula? <risa> es mucho, te falta videos a todas Cada horas. Cada rato, sí, mochu. Ya ni cheques el teléfono. No, ya pasé. <risa> Yo tampoco. Ya no tengo que checar qué mirar. Ya no me meto, me pongo a ver todo lo que mando. Si nadie se acuerda de mí, mochu se acuerda todos los días con los messenger. Cuando hay que buenos días. Ah. Le pone a compartir y ahí salen todos y a todos los humanos. A todos, a todos. Hace una mandadera. Las la cobran las muelas. <risa> ¿Y tú cuál aplica a ti? De todos los cosas que Dios. Ahora te había visto que te cortaste la ceja. Aquí, sí, sí, sí. Oh, aquí fue el machetazo que me dio Maggie. Es cicatriz. Eso es chismoso. No sé, es cicatriz. Sí. Nah, no te creo. Te cortaste la ceja. No es cicatriz. Se cae bien. Ahora me a con mi Maggie. Sí, güey, Maggie me dio un machetazo cuando estaba chiquito. Andábamos <risa> limpiando el basurero y traba, traba un machete. Y nosotros le hicimos machete a los es para cortar. Cocho le decía así, así se daba la vuelta. Ah, así pues, chaponeando, pues, según ella. Y en eso agarra y se da la vuelta, chinga su mano a la frente, y me dio. <risa> no, no, pero me, pero me la dio aquí, la quita la cicatriz. Oye, Magalita, mi, mira, mi, mira, mi aquí. se está quejando de ti. Quita para el viete. Ah, aquí, que como que te dio el machetazo en toda la cara, porque en toda <risa> tiene partida. En toda la frente. <risa> no, sí, yo no tengo tanta partida, mira, aquí tengo una de la muerte. Este es machetazo, y luego mi mamá cuando me tumbó también. Ah, bueno, estás como estás de testarudo y no haces caso. Yo creo que cuando estoy acochado yo tanto golpe, que me da dolor. Familia de tienda, a mí si se siente fatal de tanto golpe. Llega. Esto se ha sido el más jodido de ti. No, si te atarugan un golpe, sí. ¿Y a ti mucho? ¿Qué te tiene así? Yo me di con la patineta. Te atarugó más. Pero Dios te castigó. Tú llevas otras intenciones conmigo. Sí. Estábamos arriba bien a gusto, yo no sé qué cosa. No te creo. Me, me dijo, mira, estábamos arriba bien a gusto, pues hasta la levantaba la de esto, bien perrón. No, no, sí, ni no, para acá, no, dice. Yo no levanté. Y ya me dijo, que lucimos Ay, atrás de él. Cuando miro, cuando yo, ¡pum! Dios mío. Me salvaste. Dije, Dios santo, putazo de Dios. Te llevó para que lo auxiliaras. Pues se fue a la para el patín solo, para el frente, así dando vueltas. Ay, qué espanto. Eh, Mucho seguro que fue accidente. Cocha lámpara por un lado, el teléfono para el otro y mucho allá. Y su, eso sí, su carril. Empezó a salirse el agua. Para mí que Michelle lo empujó. No, 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 no. ¿Qué te pasó, pues? Te pues empujó Michelle, ¿verdad? Lodo, lodo. Bueno, gente, esto es la verdad del accidente. Michelle lo empujó, pero, pero no queríamos decir en el video. Lo que, yo, lo que yo me pongo a pensar mucho es que no te da tiempo ni de meter las manos. ¿A poco pensas mucho? No, cuando no te da tiempo ni de meter las manos. Ahí no aterrizas con las manos o... No aterrizas con la ¿no? cara, tú. Ahí aterrizas Es un aterrizaje único. Es un aterrizaje improvisado. ¿Qué pasó? Improvisé en el momento. Ay. Digo, no. Mira, Digo, acá, 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 yo me, re, me, revelé, me revelé el accidente a Mochú. Se va todo de cabeza y Mochú le ganó el peso de la nariz. Digo, sí. Digo, sí. ¿Cómo le hizo? Así, iba así. La mera verdad. No fuera broma. Sí. Empezó a salirse el agua, porque estaba el agua al raso, sí. Y el coche hizo un zanja con la nariz, en la cemento. Hola, sí. Sí. Hizo un carrilito, ¿ah? ¿eh? Mira, y luego le mandé, le mandé votos ayer y me dice, ¿qué cresta? Dice, ¿cómo se ve cayendo? Risa y risa que estaba también. No, que era un filtro. No le gusta mucho, ¿ah? No le gusta mucho, ¿ah? Yo cuando... no, 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 no. Si sí, 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 yo no me iba a levantar ese golpe, no estuviera aquí con nosotros. Yo estaba muy preocupada por no ti. No, no fuera de broma, sí. Y te hubiera enterrado, yo te hubiera enterrado. Yo estaba bien preocupada por ti y quise ir a investigar a ver si había quedado huella y donde caí tu sí, nariz. Sí, sí quedó. Y sí, sí quedó. Sí. <risa> Porque estaba fresca la tierra. No, pero algo. Una, ¿qué dice? Como, si, la, como si la tierra que hubiera que sido una plastilina y tu nariz el molde. Grita la señora, ¿yo qué? Le vi yo, sí, es que el doble. Editando el puente. ¿Gritar? No, una miró. No, le que estaba. Ah, sí, cierto. Estaba uno abajo del puente. Dije yo, ¿qué? Le vio, sí. 
aquel no le digo. Yo no, no, pues, la yo no me levanté, yo no me levanté con la rima. La rima de Me levanté preocupado, pero me fijé que a ver quién me miró. Con razón, cuando llegó, dijo: ah, Había mucha gente. Y yo, ¿te vieron? No, no, se agarraban los dientes. Ah, Todas las muchas cosas cayó. Y no mames, te quebraron dos. No, no. Así <risa> ay, 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 le hizo. Le, le, le dije, no mames, te quebraron dos dientes. No. Ay, ya, perdón, ay, no ya le volvió la sensación. Ya, ya está preocupado. Mucho. No, gente. No, para los dientes, que para acá los está bien. Además, ya me, ya me llamaron una hora, ¿no? Hora. Es tan exagerado, es tan exagerado que cuando le hablan como para una cita. <risa> No, hablamos que para una cita de la nariz. Sí. Y así no es la nariz y la garganta. Y luego no tenía fuerza pues, para levantar nada. Coche, cuando no nos miraba. Todavía no tiene. No. Y le decía así: Ay, mi madre, mi madre. Cuando andaba sol, coche levantaba cosas siempre pesadas. Sí, yo, no yo, no yo no miraba por la distancia. Pues mira, el Swatch está tan, tan este codorreado por Chu y es más. Ya, ya, ya estaba en el Colorado. Yo le miraba por la ventana. Ahora ya no te comí nada, tú. Tú estás en un Colorado. Tienes suerte, da mucho para que te codorrean. ¿Vale? Pero sabes que te queremos mucho. Pero hay que estar en muy mañoso, papá. Pues, no es que sea mañoso, pues mero me persiguen las accidentes a mí. No, es, es que él, él como ya en la situación, él, él siente las cosas. Mira. Llegaron al hospital y de mañana. Por ejemplo, a ver, el accidente del carro. Ajá. Yo iba bien, ¿verdad que sí? Iba muy, iba muy bien, ¿verdad? ¿En qué momento y por qué, si iba bien yo al 100, cómo siempre se me atraviesa, perdón por la palabra, un tonto? Ah, sí, ah, pero dijiste pues, que se peló porque parece que lo iban a chingar, dijiste, ¿no? ¿Eh? Dijiste en el día. ¿Cómo? Dice, este se peló porque pensó que lo iba a chingar. Dice. Ah, sí. Lo iba sí. a maderar, dice. No, sí, no, sí, sí, sí. Ah, pensó, pensó el bate. Sí, porque se paró. <risa> Perdón, pero se quería ir. Ajá. Entonces yo me enojé. Yo pues se coge ese. Sí, sí, ¿A poco se te enoja mucho todo? Se le empezaron a inflar la nariz y las orejas no. se le levantaron así como. No se puede. Entonces este hijo miró que sí lo iba a pagar, pues, porque. Porque se quería irse. Entonces miró que ya se pegó. Oh, wow. Qué lamentable que te pegaron en tu carro. Ajá, pero... Lo bueno que están bien. Sí. Bueno, familia, no estaban los planes de grabar, pero vinieron los chamacos a cenar aquí conmigo a la casa. Me había comprado yo un pollito rostizado. En el Sam se dio la oportunidad que vinieron a echarse un taquito y aquí estamos conviviendo, pero ya nos vamos a ir a dormir. Porque yo ya ando cansadita. Así es que espero que estén bien en sus casitas. Se me cuidan. Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo video. A ver, Michi, despide mi video. Porque yo no tengo una cara de ver a ver Mi familia hermosa, muchas gracias por haber llegado hasta el final, mi familia. Aquí estamos, aquí con el Michi que venía de México, mi familia hermosa, lo que hace Dios. Anoche estaba allá en México con su papá y hoy está aquí con nosotros, mi familia. Pero muchas gracias, muy bendecidos a todos aquí, todos, a todos sus hogares. Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Y ojalá siempre estén sanos, que nunca les falte nada, mi familia hermosa. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. <risa> Hola chicas y chicos, bienvenidos a un video más. Hola <risa> pues, chicas y chicos. Pero luego, luego, en el siguiente video invitamos más. ¿Cómo termina? Termina con Paquito en el siguiente. siguiente. Eso está bueno. No, no cortes de tu mi, gracia. De mi mano. Mira, ya, ya Necesito mirar videos. ¿eh? A ver, ¿cómo le das Paquito? Yo que no, ¿Te hace cámara? Gracias, ¿Te cámara? No, este ya no. Y mi familia, Mushu quiere que le preste el trompo que está ahí arriba. ¿Se lo sabe bailar? No se lo puedo prestar. A ver, bailar, porque es un detalle que no es Dios, mío. Pero Mushu es bien curioso y siempre quiere agarrar lo que no debe tocar. Él no se ha enseñado a entender qué debe tocar, qué no debe tocar. Oh, es que el trompo, el trompo Él quiere tocar, ¿no? todo como los niños chiquitos. El trompo para es, es que como yo nunca le he puesto así, que no me toque y todo eso, él me toque y nunca le, él sabe, él, él se siente así con confianza. Sí, ¿A el trompo? Ah.
pero de los taquitos. Ajá. Al pastor. No, mucho es el tropo. <risa> Supiera cómo va de vuelta. Ah, ah, no entendió. Ah, dale, Michelle. No, no, next. Ya nos despedimos de Ah, ok. Ah, sí, ¿verdad? Familia, Mario, nos vemos. <risa>